Garbacheros, me encuentro caminando sobre la avenida Insurgentes. Esta avenida que es muy importante en la Ciudad de México, seguramente alguna vez has pasado. Recorre de sur a norte la ciudad. Insurgentes recorre desde la entrada para la carretera Cuernavaca hasta la salida a Pachuca. Así de larga es Insurgente y así de importante. Y para que haya más opciones en este andar mexicano, vamos a ir a unos tacos veganos. Por siempre vegana taquería, ahí, ese es nuestro lugar. Yo soy Lalo Villar y esto, en la ruta de la garnacha, venganche, vénganse. Miren, pues yo pedí esta recomendación por si es tu primera vez que vienes a una taquería vegana, pues entra a ese que es el chimichurri y el pastor de seitán que es proteína de trigo, por lo que me acaban de contar. Hay tres tipos de salsa en este lugar ¿eh? y viene por intensidad. La roja es la que menos pica, el guacamole mediano y esta verde que es de habanero. La roja es morita con jitomate. Miren, primero vamos a probar el chimichurri a ver qué tal. Mi única queja realmente con esas taquerías veganas son ¿por qué de verdad le ponen nombres de platillos con carne? Nada más. Mm. Ven el tamaño. La verdad es que bastante bien, bastante bien acomodado. Muy bien. Original y copia como debe ser un taco. Miren el guacamole, bien, bien. Mm. Miren, realmente no sé ni siquiera qué es el seitan, ¿no? Para ser es muy honesto, pero está bueno. La verdad es que está bueno. Sí, tengo que, ni siquiera le llamaría chimichurri, de verdad. Muy bien, muy bien preparado. Ni siquiera se siente como así. Miren, pareciera que está como empanizado. Cuatro. Miren, el agua esta de mango con plátano. Chulada, ¿eh? Maravillosa agua. Muy bien. Mm. Y lo mejor es reptil. Oye, tú estás muy sonriente y trajiste a tu mamá esos tacos. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Mira, yo uh, tengo como dos años que vengo aquí. Mm, vegetariana desde hace cuatro años. Y, este, y me pasé de ser súper ricos, es una muy buena opción. Y todas las personas que conozco, amigos, los traigo aquí. Para que disfruten, que se puede comer sano, saludable y sin comer carne. Sean o no sean veganos, los traes. Ah, claro, sí, tienen que probar porque la gente que no es... O sea, tortura a sus amigos. No, no, tortura. claro, no, 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 porque díganos, tienen díganos. una idea de que el ser vegetariano es comer puro... este Pasto. Pasto. Y no, realmente se puede comer muy rico y a buen precio y súper limpio y con una gran atención. Muy bien. Este, la preparación del seitan, bueno, le llaman taco al pastor, pero es una preparación con mi, con aciote, con otras especies, como se prepara el taco al pastor, ¿no? Y por eso le ponen ese nombre. Vean, vean el color. Sí lo hago. Muy dulce. Con piñita, no sé a qué sepa todo. A ver. Vean. Ah, 
obviamente con el pan, con el aguacate, con la mayonesa, con el jitomate, con la salsa, con toda la preparación. La verdad es que no se siente, pues realmente aquí sabe el pastor, pero miren. Mm. Es algo muy chistoso, ¿eh? Y de verdad lo digo muy en serio. Es lo mismo, la preparación cambia y sí lo sabe. Tú, mi hermano, ¿qué opinas de esos tacos? Pues muy buenos, ¿eh? Digo, no he venido muchas veces. ¿Tú eres vegano? No. No. De hecho, todo lo contrario. Muy bien. Eh, tú o sea, eres equipo. Muy bien. Soy... Dame, dame ese punto. Claro. Amante pues, de la carne, los taquitos de la calle, de todo, ¿no? Me enseñaron este lugar. Uh -huh. Y pues primero también muy escéptico, ¿no? Pues o sea, veniste a la fuerza por tu novia. Exactamente. ¿No? Básicamente. Muy bien, mira, es que ahí está, ahí está la novia, miren, véanla, entonces ella está viéndolo a ver qué dice. Vine muy escépticamente. Igual, cuando vi los nombres, dije, ah, sí, no, como chorizo, pastor, no sé qué mamá, ¿no? Pero... Claro, claro. Ya que los probé, me sorprendió. Ya luego hasta yo le digo que vayamos, ya sabes. Sí. No, wey, vamos a los veganos. Oigan, ¿quién obligó a quién a venir a esa taquería? ¿La novia? Ah, sí, muy bien, se nota, ¿eh? Se nota, vean nomás lo sonriente que es la novia. Y aquí mi carnal, miren, nomás vean la cara. Muy bien, tú, muy bien. Eso es el amor, ¿eh? Sí. Cuéntame, ¿tú no eres vegano, ¿verdad, mi hermano? Yo no soy vegano. Muy bien. ¿Qué piensas realmente de esos tacos? ¿Tú qué eres, carnal? No, son buenos. O sea, la primera vez que vine, pues no me lo esperaba. Eh, obviamente vienes con otra idea de que no es el mismo sabor. Pero sí, son muy buenos, son muy similares a la comida que es tradicional con la carne, ¿no? Son buenos. Muy bien. Miren, yo lo que sí les puedo decir es que si algún día vienes obligado por tu novia como aquí mi carnal, la verdad es que te vas a sorprender muchísimo. Yo lo hice y la verdad es que está muy rico. Además... Tienen tres compartimentos, ustedes piden tacos, pueden ponerle papita, pueden ponerle frijoles, pueden ponerle nopales, pues así. Hacen más grande todavía el taco de lo que está. Y creo que eso es padre, ¿eh? Eso es padre. ¿Tú cómo te llamas? Valentina. ¿Por qué te gustan los tacos? Porque no tienen carne. Ah, ¿sí? ¿Y aún así te gustan? Sí. Muy bien. Oye, déjame felicitarlos. De verdad, bastante gran lugar. Muy, muy buen lugar. Es la intención. De hecho... Pues por siempre se basa mucho como en la gente y tratar de que todos se la pasen chido. Oye, quiero que me... Estos tienen también postecitos, esto es lo padre, ¿no? Pues date el brownie, el brownie es bueno. Digo, yo te digo porque soy fan del chocolate. Ok. Y nuestro brownie, pues, es, es una de las estrellas, ¿no? Es igual la misma intención, de, de la misma textura, el mismo sabor. Ok. Es... Eh, Bastante recomendable, ¿no? Así, si bueno. extrañas los postres, creo que pues siendo no vegana, extraño, más bien... siendo vegano, si extrañas un brownie, eso es como una excelente opción. Es, es algo sencillo, pero con bastante punch. También otra parte importante de eso es que todo lo que se recauda de la venta de esos van como asociaciones en la protección de animales, ¿no? Órale. Entonces, pues, o sea, aquí ayudas porque ayudas al mundo. Pues es la intención, ¿no? Qué chingón. Pues es la intención que más se unan a esto. Muy bien. <risa> Qué chido. Muchas gracias. A ti, Lalo. Ya con eso me despido, ¿eh? <risa> Mira, yo no me voy a meter en broncas. Ni siquiera sé que traiga. No sé si está hecho con cosas totalmente vejanas. Si está hecho con animales. Pero es que está chido. Y eso es lo que yo a eso vengo. A que estén las cosas bastante ricas. Ojo. Opa. Nos ubicamos en Manzanillo, esquina Chiapas. Eh, saliendo de Metrobús Sonora Es la colonia Roma Ok, estamos todos los días menos los domingos De 2 de la tarde a 12 de la noche 
el taco cuesta 15 pesos, cuesta 5 pesos más si lleva queso vegano, puede ser de soya o de almendras. También tenemos tortillas de harinas artesanales, buenísimas. El agua, bueno el agua de hoy es de mango con eh, menta y plátano. Todos los días tenemos sabores diferentes y los preparamos aquí. Pues yo me voy con un gran sabor de boca de esa taquería, la verdad, si ustedes quieren recomendarme un lugar para comer, tomar, postrear, aquí abajo en los comentarios, suscríbanse al canal, es muy fácil, simplemente denle un clic, donde dice suscribirse y denle otro clic, donde está la campanita y tan tan les van a llegar las notificaciones cuando suba un video, una manita arriba, compartan el video, sean muy felices y de verdad, disfruten estas cosas que pueden ser nuevas para ti, fueron nuevas para mí, pero sobre todo que nos sumen. Sean felices y disfruten esas cosas mexicanas. Porque sí, son mexicanas también. Y en su bonita sección, saludos a la banda. Mira, si tú no lo quieres escuchar, suscríbete al canal, aquí te va a aparecer y ve el video siguiente. Miren, más que saludotes, la verdad es que quiero que sea este un foro de debate, ¿no? Así que si a ustedes les gustó este lugar vegano, pónganlo en los comentarios. ¿Quieren lugares, quieren otros lugares veganos? Pónganlo en los comentarios. Yo creo, de verdad, ese es mi punto de vista. Que debemos ser incluyentes en todo México, así lo hemos sido siempre, entonces no hay que dividirnos más de lo que estamos. La verdad es que ya estamos pasando problemas bastante difíciles como para que todavía haya problemas de veganos, no veganos, o que los veganos se quieren volver veganos y esas mamadas. Miren, hay lugares, para todo hay lugares. A ti te gusta, vienes, no te gusta, no vienes, tan tan. Pero dime tú, ¿quieres que haya más lugares veganos? Ponle sí o no. Nos vemos en el siguiente video.